Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ha venido usted a insultar a todos. Ha venido usted a insultar hasta los que ya no viven. Al presidente Fraga, al presidente Aznar, al presidente Rajoy. Sí, sí, sí. No, no. Ya sé que preferirían que no vivieran estos dos, pero viven. Digo que ha venido usted aquí con toda su munición... Ha venido usted a insultar a mis compañeros presidentes autonómicos. Ha insultado usted al presidente Castilla y León, al presidente de Aragón, al presidente, a la presidenta de, al presidente de Andalucía. Señor, señor Feijo, un momentito, un momentito. Pido a todos los diputados y diputadas, a todos, también a los miembros que están en la tribuna, que se tranquilicen y que nadie insulte a nadie. Que, por favor, esta es la casa de la palabra, el tiempo de la palabra y de la democracia. Ha venido usted a insultar a los presidentes autonómicos y yo les agradezco que estén aquí. Son representantes ordinarios del Estado en su comunidad. Aunque los ministros y usted no les respete cuando van a esa comunidad, ha venido usted a insultar especialmente a la presidenta Ayuso, a ella, a ella y a su familia. Comprendo, señoría, que como ustedes son incapaces de ganar en Madrid, no soportan a la señora Ayuso. Ese es el problema que tienen ustedes. Si es que ni siquiera tienen ustedes. Personas que quieran ir en las listas de Madrid. No me miren, señora y señor ministro, no me miren. Hicieron muy bien no acudir a las listas de la Comunidad de Madrid. Pero mire, es verdad, señoría, que no me sorprende que usted defienda la palabra de Machado porque usted no puede defender las suyas. Lo que sí es verdad, señoría, que yo de ese cantautor, la verdad es que a mí me gusta más Luis Eduardo Aute, Javier Crae, o Joaquín Sabina, pero buscando, buscando el cantautor tiene una bonita estrofa. Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia. ¿Cómo no nos la ha citado, señor Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa de ese cantautor Isma, Ismael Serrano que ha traído a colación? Oiga, me ha dicho usted que yo de Google no sé nada. La verdad es que de Google, comparado con usted, que ha hecho la tesis doctoral con Google, yo no sé nada. Eso es verdad, señoría. Eso es verdad. Pero comprendo, señoría, comprendo que en Google usted es un experto. No hay duda. Pero mire, sobre ganar las elecciones, yo las he ganado siempre y usted dos veces va a ser presidente del Gobierno después de haberlas perdido. Yo las he ganado siempre y usted dos veces presidente del gobierno después de haberlas perdido. Pero, mire, señor Sánchez, me ha hablado usted aquí del carril bici, ¿verdad? Qué obsesión, ¿verdad? Supongo que sabrá que lo de los carriles bici son competencia de los ayuntamientos. Quizás, como el única experiencia política que el señor Sánchez tenía antes de ser presidente del gobierno era ser concejal del ayuntamiento de Madrid, está obsesionado con los carriles bici. Señoría... Pero es una broma esto de que venga a hablar del carril bici echándole la culpa al Partido Popular. Supongo que será una broma de su experiencia política de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Mire, señoría. Señores diputados, por favor, por un, un poco de silencio. pensé que el señor Puente le había pasado el texto. Pero la verdad es que usted está a punto de empatar. Yo creo que va ganando usted al señor Puente, ¿eh? Señor Puente, ya no le van a necesitar más. Pásele los textos y los dice el señor Sánchez. Mire, ¿sabe una cosa? Y usted que comprende que usted se toma broma, todo. Esa risa que queda grabada en la memoria de los españoles cuando dijo ¿Cómo se va a renunciar a ser presidente del gobierno? Ja, ja, ja. Usted no, no concibe que alguien renuncie a ser presidente del gobierno. Usted sería imposible de renunciar a ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste, haga lo que haga, le pidan lo que le pidan. Eso usted no lo entiende. No entiende lo que es renunciar a un cargo. Mire, señoría, yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles, señoría. 
yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles. No, comprendo que da para el lugar. Mire, señor Sánchez, señor Sánchez, a usted en el 2016 lo echaron de su partido. Sé que es una realidad incómoda, incómoda pero lo echaron de su partido. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Por intentar perpetrar un pucherazo y porque la mayoría de su partido sabía hasta dónde usted podía llegar. Pero si aquellos que le echaron en el 2016 pudiesen ahora hablar, diría que usted ha marcado todos los récords de ignominia sobre el Partido Socialista Obrero Español. Mire, señoría, usted fue capaz de engañar a todos. Y fue capaz, además, de reconciliar, eso sí, ha reconciliado usted a guerra con González, fue capaz de unir a los rivales en congresos anteriores, fue capaz de engañar a la señora Susana Díaz, fue capaz de bloquear al señor Madina y es usted aquel que nuestro amigo Pachi López le preguntó, vamos a ver, Pedro, pero tú sabes lo que es una nación. Per permítame que le cite, señor Lendakari. No, no. Pero mire, si usted dice que le insultan... Oiga, ¿quiere que le lea la carta de ayer del señor Coscuyuela? Nosotros estamos en el grupo parlamentario del señor Coscuyuela, que, por cierto, es un socialista bastante más sólido y con bastante más trayectoria que usted. ¿Sabe lo que dice el señor Coscuyuela? ¿Sabe lo que dice? No a usted, sino a sus compañeros. Solo una frase. Me causáis vergüenza. Mire, deje de escudarse en Vox. Usted llamó ultraderecha a Ciudadanos, antes y después de ir a una investidura con ellos. Usted llamó ultraderecha a Junts. Y hoy viene de su mano a la investidura. Si hoy le hubiese fallado uno de sus socios y el señor Abascal le hubiese ofrecido sus diputados, usted y su gobierno y la opinión sincronizada de ambos diría que el señor Abascal es un progresista. Por favor, señoría. También es verdad que el señor Abascal está demostrando en muchas veces más altura de Estado que usted. Sí, sí. Si Vox no existiese y el PP hubiese tenido 177 o 170 diputados, más el de UPN y Coalición Canaria, hubiera sucedido exactamente lo mismo. Habría negociado la amnistía, habría chantajeado igual al PNV para apoyar su gobierno, no vaya a ser que usted con su chantaje apoye al gobierno de Otegui. Y se habría dado igual la mano con Bildu. No venga usted con estas bromas de la ultraderecha. Pero mire, si la ultraderecha lo único que hace es repetir lo que usted repetía en los últimos cinco años, y diría en los últimos meses, es decir, hasta el 23 de julio, lo que es anatema es discutir el interés de Pedro Sánchez. Eso no se puede discutir. Usted dijo que Podemos era el populismo que finalizaba en el chavismo. ¿Verdad que sí, señor ministro de Consumo en Funciones? Usted dijo que era inaceptable que la gobernabilidad de España dependiese del independentismo. ¿Verdad que sí, señor Rufián? Usted dijo que en Cataluña había habido una rebelión. ¿Verdad que sí, señora Nogueras? Usted dijo que Jules era el Le Pen de la política española y la ultraderecha xenófoba. Usted llevó al Congreso una proposición para prohibir los indultos a los políticos. Usted dijo que nunca podía haber impunidad, ni en los casos de corrupción, ni para la violencia en Cataluña. Usted dijo que la amnistía era inconstitucional y que nunca iba a haberla. ¿Usted cree que esta persona puede ser presidente de todos los españoles? ¡No! Mire, señoría, me sorprende que le parezca tan mal recordar que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Usted en el año 2019 decía, leo historialmente, se ha de dejar gobernar a la lista más votada. Y, y me dedicó 20 minutos para hablar de la lista más votada. ¿Sabe lo que decía yo en el 19? Esto. Deberíamos ofrecer la posibilidad de que el PSOE no gobierne con los independentistas. ¿Por qué? Porque usted había ganado. Porque usted había ganado. Y ahora que ganamos nosotros, ¿qué le parece? 
Cuando en el debate en A3 Media le propuse a usted hacer un pacto, si usted gana, yo me abstengo y si gano, yo se abstiene usted, eso no le interesó, ¿verdad? Mire, usted habla de la diversidad de España, pero ¿qué, qué entiende usted por diversidad? ¿El independentismo? Después de 14 años de presidente de una comunidad autónoma con 30.000 núcleos de población, ¿me va a usted a enseñar lo que son los pueblos de España? Pero mire, si usted lo único que usa es el Falcon y el Super Puma para salir de Madrid, señoría, si no ha ido a un pueblo de España en su vida, si no sabe lo que es un pueblo de España, si no los ha visitado, no ha vivido en ellos, por favor, señoría, mire... Señor Feijo, tiene que ir terminando. Mire, señoría, sí, me quedan dos minutos. Uh... No, 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 ha excedido ya de 45 segundos y soy yo la que marco el tiempo, señor Feijo. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional, repito. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima. Lo diré cuantas veces sea necesario, aunque usted seguirá diciendo que no lo he hecho nunca. Como también es cierto que sus pactos nacen de un fraude masivo a los ciudadanos. Usted será presidente pactando lo contrario de lo que prometió en campaña. El Partido Popular asume el resultado de las urnas y de esta votación y ustedes deberían asumir que tienen menos votos que el Partido Popular. Ahora bien, señor Sánchez, es un inmenso honor ganar las elecciones generales. Es una responsabilidad enorme con mi país liderar la oposición a un gobierno como el suyo, que ha perpetrado antes de nacer el mayor ataque al Estado de Derecho de nuestra historia reciente. Y es para mí un orgullo ser un líder de la oposición que puede mirar a la cara a todos sus votantes y a los que no lo son y decirles que no les he mentido, ni antes, ni ahora, ni nunca. No pienso hacerlo. Usted dormirá en la Moncloa, pero jamás podrá decir esto. Por eso no pienso bajar la cabeza nunca. Y me dirijo al conjunto de los españoles. Señor Feijo, se le ha terminado el tiempo, por favor. No se señoría, que el conjunto de los españoles sabe muy bien lo que pienso. Muchas gracias.